చంద్రబాబు సర్కార్ కొత్త ఫిట్టింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన నిరుద్యోగ భృతి హామీని రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు ఏపీ సర్కార్ కసరత్తులు చేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ హామీని పక్కకు పెట్టిన టీడీపీ మళ్లీ ఇప్పుడు తెరపైకి తీసుకొచ్చింది అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం త్వరలో అమలు చేయబోతోన్న నిరుద్యోగ భృతిపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి భృతిపై రూపొందించిన ముసాయిదాలో పేర్కొన్న నిబంధనలను డివైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎం సూర్యారావు బయట పెట్టారు భృతి తీసుకునేవారు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రచారం చేయాలని లేని పక్షంలో భృతి మొదలుపెట్టిన సమయం తరువాత ముప్పై రోజులకు దాన్ని సస్పెండ్ చేస్తారట ఆ తర్వాత రద్దు కూడా చేస్తామని ముసాయిదాలో పేర్కొన్నట్లు ఆయన ఓ కథనంలో తెలిపారు దీంతోపాటు భృతి ఎంత ఇవ్వనున్నారనే విషయాన్ని స్పష్టం చేయలేదట పైగా కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వనున్నారు మొత్తానికి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నిరుద్యోగులను ప్రభుత్వ ప్రచారం కోసం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంపై పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కులం మతం మార్కులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు నిరుద్యోగులు తప్పనిసరిగా ఉపాధి కార్యాలయాల్లో నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు ఆన్లైన్లో కూడా నమోదు చేసుకోవాలని నిబంధనల్లో పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సుమారు పదిహేను లక్షల మంది అనర్హులుగా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు భృతికి కనీస అర్హత వయస్సుపై కూడా అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయి ముసాయిదాలపై అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్న ప్రభుత్వం ఈ నెల ముప్పై వరకు సూచనలను స్వీకరించి అనంతరం భృతిపై తుది ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి